गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स सो वेलकम टू द फिल्म्स बूस्टर सेशन आज का पहला टॉपिक है नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी आर्ट एंड कल्चर के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है पीएम मोदी ने रिसेंटली एनुअल जनरल मीटिंग जो होती है नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी की उसको जो है वो चेयर किया है और कहा है कि रिसर्च स्कॉलरशिप जो है यूथ में बढ़ाने की ज़रूरत है ताकि हिस्ट्री जो है ज़्यादा अपीलिंग लगे उन्हें ठीक है तो इसी टाइम पर जो है इसी मीटिंग में ही उन्होंने मेंशन किया है कि 200 हंड्रेड बर्थ एनिवर्सरी आ रही है आर्य समाज फाउंडर स्वामी दयानंद सरस्वती जी की उसको भी जो है वो हम सेलिब्रेट करेंगे तो नेहरू मेमोरियल ट्रस्ट जो है वो आपके मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर आता है 1964 में बनाया गया था और इसको तीन मूर्ति हाउस में जो है वो लोकेटेड है ये जो कि ऑफिशियल रेजिडेंस था पीएम नेहरू का और इसकी एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो पीएम जो है जो है उनके द्वारा ही देखी जाती है क्योंकि वो इसके प्रेसिडेंट होते हैं और कोई भी डिसीजन जो होता है वो इस मेमोरियल की फंक्शनिंग के लिए जो वो है ये सोसाइटी देखती है ठीक है तो अब स्वामी दयानंद सरस्वती जी कौन थे ठीक है तो ये एक फिलासफ़र थे सोशल लीडर थे फाउंडर थे आर्य समाज के और इन्होंने सबसे पहली बार जो स्वराज टर्म है वो यूज़ की थी और इंडिया फॉर इंडियन उन्होंने कहा था स्वराज के अंदर और नाइन एटीन सेवेंटी सिक्स में ये टर्म को यूज़ किया था उन्होंने यूनिवर्सल को यूनिवर्सलिज्म को प्रीच करते थे कोई स्पेसिफिक कास्ट को वो प्रमोट नहीं करते थे वो कहते थे कि यूनिवर्सलिज्म सब इक्वल है और पूरे एजुकेशन सिस्टम का ओवरहॉल चाहते थे उसके लिए दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल्स भी जो है वो शुरू किए गए सबसे पहला डी स्कूल जो है वो लाहौर में शुरू किया गया उनकी वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशल बुक्स थी सत्यार्थ प्रकाश जिससे कि इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट को बहुत बल मिला और उनके मेजर फॉलोअर्स में से श्री अरोबिंदो घोष सॉरी श्री अरोबिंदो घोष और एस राधना कृष्णन जी जो है वो हमारे उनके बड़े फॉलोअर्स थे ठीक है नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं ऑनलाइन गेमिंग मार्केट इन इंडिया इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है तो ड्राफ्ट जो है इंटर इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडियट गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड टू रूल्स टू निकाल दिया गया है जिससे कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और आई जो है ऑनलाइन गेमिंग सेक्टर को रेगुलेट करना चाहती है अब ये ऑनलाइन गेमिंग मार्केट इंडिया में ई स्पोर्ट्स फैंटेसी स्पोर्ट्स और ऑनलाइन कैजुअल गेम्स में जो है वो डिवाइडेड है और इसका ग्रोथ रेट अगर हम देखें तो 38 परसेंट ईयर ऑन ईयर रहा है इसका इस इंडस्ट्री में रेवेन्यू 5 बिलियन डॉलर तक पहुंचने वाला है 2025 में और एक जो है फिक्की की रिपोर्ट के हिसाब से जो है ट्रांजेक्शन बेस्ड गेम्स का रेवेन्यू लगभग छब्बीस इंक्रीज होता रहता है इंडिया में ठीक है सो अब ऑनलाइन गेमिंग जो है इसलिए ज़रूरत है इसको रेगुलेट करने की क्योंकि ये भी स्टेट सब्जेक्ट है इसलिए कोई यूनिफॉर्म लॉ नहीं है कोई रेगुलेटरी ओवरसाइट भी जो है वो बहुत स्ट्रांग नहीं है इसलिए एक इंटर मिनिस्टेरियल टास्क फोर्स बनाई गई थी और बताया था कि कैसे एक नेशनल लेवल लेजिस्लेशन लाया जा सकता है इस इस सेक्टर को रेगुलेट करने के लिए अब इस ड्राफ्ट में प्रपोजल क्या रखे गए हैं कहा है कि ये जो ऑनलाइन गेम्स हैं ये सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी को उसके साथ रजिस्टर होंगी फिर इनको वही सेम नॉर्म्स जो हैं के के जो है फॉलो करने पड़ेंगे जो कि आर बी आई से रेगुलेटेड एंटिटीज़ फॉलो करती हैं फिर ये भी कहा है कि यूज़र्स को सेफ करना ज़रूरी है इन एंटिटीज़ को अगेंस्ट स्केल बेस्ड गेम्स और बैटिंग नहीं होनी चाहिए ठीक है इस गेम में ठीक है फिर कंपनीज़ को कहा है जो भी आप ऑनलाइन गेम्स ऑफर करती हैं उनको सेम वैसे ही ट्रीट किया जाएगा जैसे सोशल मीडिया फार्म्स होती हैं उनको भी कंप्लाइंस ऑफिसर रखना पड़ेगा नोडल ऑफिसर रखना पड़ेगा ग्रीवेंस ऑफिसर रखना पड़ेगा जैसे सोशल मीडिया इंटरमीडियट्स की गाइडलाइंस हैं ना सो अब ये इसलिए इम्पोर्टेंट हो गया है क्योंकि ट्रांसपेरेंट विड्रॉल और रिफंड ऑफ मनी जो है इंश्योर करना ज़रूरी है लाइक आर के नॉर्म्स को फॉलो करते हुए और इंडिया में 40 से 45 परसेंट जो गेमर्स हैं वो विमेन हैं इसलिए उनकी सिक्योरिटी और उनकी जो है उनकी सेफ्टी के लिए जो है ये पूरा एक तरह से सेक्टर को रेगुलेट करना इम्पॉर्टेंट है और ये इवन चिल्ड्रन को भी सेफ रखेगा ठीक है ये सेक्टर को जो भी रेगुलेटरी ओवरसाइट है वो चिल्ड्रन की भी सेफ्टी को मद्देनज़र रखते रखे हुए लाई गई है नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं डीलिमिटेशन कमीशन इन इंडिया गवर्नेंस के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है तो अभी हमने डिस्कस भी किया था कि इलेक्शन कमीशन जो है उन्होंने डिलिमिटेशन ऑफ असेंबली एंड पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज असम में शुरू कर दी हैं यूजिंग सेंसस डेटा ऑफ टू और डीलिमिटेशन होता क्या है तो ये आपका एक्ट या प्रोसेस है जिसमें आप टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसीज एक कंट्री में जो है वो डिलीनेट करते हो 
और ये बेसिकली आपकी लोकसभा और लेजिस्लेटिव असेंबली की कॉन्स्टिट्यूएंसीज को बाउंड्रीज को रिड्रॉ करता है क्यों ज़रूरत पड़ती है इसकी क्योंकि टाइम टू टाइम जो है पॉपुलेशन घटती बढ़ती रहती है तो सारी की सारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज की एज फार एज पॉसिबल पॉपुलेशन सेम हो उसके लिए जो ये डिलिमिटेशन करना इंपॉर्टेंट हो जाता है वरना तो एक कॉन्स्टिट्यूएंसी ज़्यादा जो है वो एडवांटेज uh, पे आ जाएगी एज़ कम्पेयर टू दूस, दूसरी कॉन्स्टिट्यूएंसी ठीक है तो आर्टिकल 82 और आर्टिकल 170 सेवेंटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि पार्लियामेंट जो है रीएडजस्टमेंट ऑफ लोकसभा और लेजिस्लेटिव असेंबली सीट्स के लिए जो है वो डिलिमिटेशन को कॉन्स्टिट्यूट कर सकती है एक एक्ट बनाकर तो डिलिमिटेशन कमीशन एक्ट्स बनाए जाते हैं नाइनटीन फिफ्टी में जो है ये डिलिमिटेशन कमीशन एक्ट्स बनाए गए और जो है नेक्स्ट डी कमीशन डिलिमिटेशन कमीशन जो है वो आफ्टर 2026 जो है वो सेटअप किया जाएगा अब आर्टिकल 330 और आर्टिकल 332 के अंदर जो है एस और एस कम्युनिटीज़ के लिए भी सीट्स जो है वो फिक्स की जाती हैं अब डिलिमिटेशन कमीशन जो होता है ये एक हाई पावर्ड कमेटी होती है इसका टास्क यही होता है कि रिड्रॉ करना है बाउंड्रीज को कॉन्स्टिट्यूएंसीज की और इसको प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं इन कलेबरेशन विद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक रिटायर्ड या वर्किंग सुप्रीम कोर्ट जज इलेक्शन कमिश्नर कंसर्न स्टेट इलेक्शन कमिश्नर्स इसके मेंबर्स होते हैं इस कमीशन के ऑर्डर्स में इतनी पावर होती है कि इसको कोई भी कोर्ट ऑफ लॉ के सामने क्वेश्चन नहीं किया जा सकता ये कमीशन के ऑर्डर्स को लोकसभा के सामने भी जो है वो डाला जाता है लेजिस्लेटिव असेंबलीज के सामने भी डाला जाता है लेकिन कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं कर सकती है लोकसभा या लेजिस्लेटिव असेंबलीज इन ऑर्डर्स में ठीक है नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं स्मार्ट प्रोग्राम आपके गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है तो एन एस एन सी आई एस एम और सी सी आर ए एस इन दोनों ने जो कि मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अंडर आते हैं मेडिकल मेडिकल एजुकेशन और साइंटिफिक रिसर्च को जो है आयुष रिलेटेड साइंसेज में कंडक्ट करने के लिए जो है स्मार्ट प्रोग्राम लॉन्च किया है स्मार्ट का मतलब है स्कोप फॉर मेन स्ट्रीमिंग आयुर्वेदा रिसर्च इन टीचिंग प्रोफेशनल्स अब इसमें साइंटिफिक रिसर्च को जो है हेल्थ केयर रिसर्च रिसर्च को जो है वो प्रमोशन दिया जाएगा आयुर्वेदा कॉलेजेस और हॉस्पिटल्स में ऑब्जेक्टिव ये है कि ऐसी जो है रिसर्च आइडियाज़ को आइडेंटिफाई करना सपोर्ट करना या प्रमोट करना जो कि हेल्थ केयर रिसर्च से हेल्थ केयर से रिलेटेड है खासकर आयुर्वेदा से ठीक है तो ऑस्टियो आर्थराइटिस आयरन डेफिशेंट आयरन डेफिशेंसी अनीमिया क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस इससे रिलेटेड जो भी रिसर्च जो है वो मेडि आपकी आयुर्वेदा रिसर्च जो है उसको बल देने के लिए जो है ये बेसिकली प्रोग्राम को लॉन्च किया गया है और इसमें सारे रिकोगनाइज अकेडमिक इंस्टीट्यूशन और हॉस्पिटल्स जो हैं वो आयुर्वेदा रिकोगनाइज वो एलिजिबल होंगे ठीक है अब इससे टीचर्स को भी मोटिवेशन मिलेगी क्योंकि उनके जो है सब्जेक्ट्स रिलेटेड जो है हेल्थ केयर रिसर्च जो है वो क्रिएट जब होगी तो डेटा भी लार्ज लार्ज क्रिएट होगा तो इस आयुर्वेदा सेक्टर में बेसिकली ज़्यादा रिसर्च हो पाए उसके लिए इसको प्रोग्राम को लॉन्च किया गया है नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं फेम इंडिया फेज टू इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट है 50 इलेक्ट्रिक बसेस जो है वो दिल्ली में लॉन्च की गई है और साथ के साथ फेम इंडिया फेज टू जो है स्कीम मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज द्वारा उसको जो है एक्सटेंशन दो साल का मिला ही हुआ है ऑलरेडी आपको पता ही है है ना तो डिपार्टमेंट ऑफ हैवी इंडस्ट्री के अंडर ये आती है ये स्कीम और इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड व्हीकल इन द कंट्री जो है उसको प्रमोट करने के लिए स्कीम को निकाला गया है दस हज़ार करोड़ के लिए स्कीम जो है दो हज़ार बाईस तक जो है वो फाइनेंशियल आउटले इसका दो हज़ार करोड़ तक का था अप्रैल टू में इसको लॉन्च किया गया था सेकेंड फेज़ को अब जो है फेम इंडिया वन है वो आपका फर्स्ट अप्रैल 2015 में जो है सिर्फ एट करोड़ के बजट के साथ लॉन्च किया गया था ऑब्जेक्टिव टू व्हीलर्स को ई टू व्हीलर्स को ई थ्री व्हीलर्स को फोर व्हीलर्स को प्रमोट करने का था अब जो है इस इस पूरी स्कीम को दो साल के लिए जो है वो और एक्सटेंड कर दिया गया है मतलब अब ये थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजेंड ट्वेंटी टू से लेके थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर तक जो है ये स्कीम चलने वाली है ठीक है नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं राइनोसरस इन्वायरमेंट के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है तो असम के चीफ मिनिस्टर ने रिसेंटली अनाउंस किया है कि कोई भी राइनो को पोच नहीं किया गया दो में तो अब ये राइनो जो है आपका इंडियन राइनो ये सिर्फ ब्रह्मपुत्रा वैली में पार्ट्स ऑफ नॉर्थ बंगाल और सदर्न नेपाल में जो है ये पाया जाता है सिंगल ब्लैक हॉर्न होता है इसका ये सबसे बड़ा इसका कैरेक्टर होता है इंडियन राइनो का वलनरेबल स्पीशीज़ में आता है लगभग थर्टी सेवन हंड्रेड इंडियन राइनोज इन द वाइल्ड रहते हैं इस टाइम पर और इनकी जो है वो हंटिंग की जाती है या पोचिंग की जाती है हॉर्न के लिए क्योंकि ये ग्राउंड राइनो जो हॉर्न है ये ट्रेडिशनल चाइनीज़ मेडिसिन में यूज़ किया जाता है ठीक है नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं सावित्री बाई फुले जी 
आर्ट एंड कल्चर के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है तो पीएम मोदी ने रिसेंटली होमेज पे किया है सवित्री भाई फूले जी को उनकी बर्थ एनिवर्सरी पे और इनको फॉर्मली रिकोगनाइज किया जाता है इंडिया की फर्स्ट वीमेन टीचर इन्होंने ही जो है गर्ल्स स्कूल जो है भीड़ेवाड़ा में पुणे में जो है वो सबसे पहला इंडिया का इस्टेब्लिश किया था नाइनटीन में आई एम सॉरी एटीन फोर्टी एट में नॉट नाइनटीन फोर्टी एट तो सबसे पहला गर्ल्स स्कूल इंडिया इंडिया का इन्होंने ही जो है वो लॉन्च किया था सवित्री भाई फुले और ज्योतिरा ज्योतिरा राव फुले जी ने तो एटीन फिफ्टी एट में जो है इन्होंने वीमेन राइट्स एडवोकेसी ऑर्गेनाइजेशन महिला सेवा मंडल भी जो है वो लॉन्च की थी एटीन सिक्सटी में बारबर स्ट्राइक ऑर्गेनाइज किया इन्होंने जिसमें जिसमें क्या होता था कि विडोड वीमेन के जो है हेयर को शेव कर दिया जाता था तो उसके खिलाफ जो है वो बारबर्स की स्ट्राइक को उन्होंने जो है वो लॉन्च किया था बाल हत्या प्रतिबंधक गृह भी उन्होंने लॉन्च किया इंटरकास्ट मैरिजेस विडो री मैरिज इरेडिकेशन ऑफ चाइल्ड मैरिज सती एंड डाउरी सिस्टम के खिलाफ ये जो है लड़ती रही और इन्होंने जो है सत्यशोधक समाज जो है ट्रूथ सीकर सोसाइटी को भी जो है एटीन सेवेंटी में सेटअप किया था जिसको कोई भी जो है वो ज्वाइन कर सकता था रिस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट एंड रिलीजन अब इनके वर्कस देखें हम तो काव्या फुले और भवन काशी सुबोध रत्नाकर ये दो इनके सबसे मेजर पब्लिश्ड वर्क्स हैं नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं एशिया पैसिफिक पोस्टल यूनियन ये टॉपिक आपके इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए इंपॉर्टेंट है तो इंडिया जो है वो लीडरशिप लेने वाला है जनवरी 2023 से ऑफ कोर्स एशिया पैसिफिक पोस्टल यूनियन की जिसका हेडक्वार्टर बैंकॉक पे लोकेटेड है तो थर्टीन ए पी पी यू कांग्रेस में जो कि अगस्त टू सेप्टेम्बर टू थाउजेंड ट्वेंटी टू में हुई थी वहाँ पर सक्सेसफुल इलेक्शंस के बाद जो है इंडिया उस पर जो है वो सेक्रेटरी जनरल की पोस्ट इंडिया को मिली है इलेक्शन में जीता है इंडिया तो एशिया पैसिफिक पोस्टल यूनियन है क्या एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है थर्टी टू मेम्बर कंट्रीज़ की और ये ऐसी यूनियन है जो यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन की जो है पॉलिसीज़ को इस रीजन में इम्प्लीमेंट करने का काम कर दिया कोई भी जो है आपके यू पी यू जो है आपका यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन से रिलेटेड जो भी प्रोजेक्ट्स हैं और उसको उसके सारी टेक्निकल और ऑपरेशनल जो है वो जो है एस्पेक्ट्स को इस रीजन में देखती है और जितने भी मेंबर कंट्रीज़ हैं इस रीजन में उनमें जो है पोस्टल रिलेशंस एस्टेब्लिश करने के लिए या इम्प्रूव करने के लिए काम करती है सेक्रेटरी जनरल जो है जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं इस यूनियन के उसको जो है वो लीड करते हैं ठीक है अब हम देखते हैं यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन के बारे में भी तो ट्रीटी ऑफ बर्न के द्वारा एटीन में इसको बनाया गया था सेकेंड ओल्डेस्ट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है आफ्टर आई स्पेशलाइज एजेंसी है यू की और ये पोस्टल पॉलिसीज अमंग मेंबर नेशंस कोऑर्डिनेट करने का काम करती है इंडिया ने यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन को 1876 में ज्वाइन किया था ठीक है सो नाउ लेट अस सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश so the first topic is Nehru Memorial Museum and Library Society so this topic is important for art and culture section so Prime Minister Modi has recently chaired the annual general meeting of Nehru Memorial Museum and Library Society and he has emphasized on encouraging research and scholarship among the youth so that history can be made more appealing to them okay so while uh, addressing this uh, meeting he has also mentioned that 200th birth anniversary of rsmh founder dayan swami dayanand saraswati also falls in 2024 so we need to celebrate it so nehru memorial museum and library society uh, for, uh, is an autonomous institution under the ministry of culture it was established in 1964 at three dean murthy house of delhi but it is uh, functioning under the administration of prime minister of india who is the president of this society so about uh, dayanand saraswati ji ji uh, he was a philosopher social leader and founder of arya samaj he established arya samaj in bombay in 1875 he was the first to give the call for swaraj when he said india for indians in 1876 he also preached universalism and he was not uh, uh, in favor of any specific caste or any against any specific caste so he wanted a complete overhaul of the education system for that dayanand anglo-vedic schools were introduced the first day of school was in, established in lahore and one of the most influential works uh, is one of this most influential works is the book 
Satyarth Prakash and his followers included Sri Aurobindo Ghosh and S. Radha Krishnan ji. So the next topic is online gaming market in India. This topic is important for your economy section. So the draft of <coughs> online gaming market rules are uh, in uh, for 2021 has been released uh, by Ministry of Electronics and IT. So it is called the Information Technology uh, Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code to Rules 2021 and. Uh, uh, types of online gaming the what is the uh, what is the status of online gaming market in india so the types of online gaming include esports fantasy sports online casual games in india and they see, have seen an uh, annual growth rate of about 38 percent between 2017 and 2020 and industry's revenue is set to reach about five billion dollars by 2025 so <clears throat> the revenue of Transaction based uh, games uh, has re uh, has increased by 26% in 2021 as compared to last year uh, as compared to the preceding year and uh, what is the need for a central law because uh, online gaming is a state subject it lacks uh, any regulatory oversight therefore it is important to introduce a reform law and uh, uh, an, an interministerial task force was also constituted and it has uh, it was uh, set up to propose the contours of a national level legislation so what are the key proposals in, in this draft so this draft uh, and this under this draft online games will have to register themselves with the self regulatory body they will have to follow the same kyc norms which are followed by the entities which are regulated by rbi uh, it, they will have to safeguard users against potent, potential harm from skill based games they must not allow betting of any kind uh, companies which are offering these online games will uh, be traded on par with social media firms so they will have to appoint the compliance officer nodal officer a grievance officer uh, like the social media intermediaries do so what are the what is the significance of these norms so of course it will uh, ensure transparent withdrawal and refund of money uh, because uh, a, almost half of the users are women so it is important to safeguard them from this ecosystem it will it is also important to safeguard our children so that's why these rules became necessary so the next topic is delimitation commission in india this topic is important for your polity section or uh, on 27 december 2022 election commission of india started delimiting assembly and parliamentary constituencies in assam using the census data of 2001 so what de delimitation means the act or process of fixing or limiting uh, boundaries of territorial constitu constituencies in a country so basically this redrawing of boundaries of lok sabha and legislative con assembly constituencies is called delimitation so why is it required because the population of constituencies change with time so it uh, so to not put any constituency at a, uh, at a, an advantage because let's suppose that if a one a constituency has more population than b constituency then of course the voters in a constituency would be more so uh, as compared to the b constituency so to put all constituencies and uh, at the uh, at a level playing field this delimitation is carried out carried out so as to ensure that population of all constituencies as far as possible remains the same <clears throat> Under Article 82 and Article 170 of the Constitution, the parliamentary is, the parliament is empowered to readjust the seats of uh, Lok Sabha and the legislative assemblies of states. For that, they have they have to enact a Delimitation Commission Act, uh, which was done in 1952, 62, 72, and 2002. The next Delimitation Commission will be set up after 2026, and the seats for, of course, SC and STR uh, also reserved. Uh, and they limited according to the delimitation commission so <clears throat> so this delimitation commission is a high powered committee and it uh, is entrusted with the task of redrawing uh, drawing and redrawing boundaries of different constituencies for state and lok sabha's election it is appointed by the president in collaboration with election commission of india so it consists of a retired or working supreme court judge election commissioner uh, the concerned state election commissioners and their the orders of this commission cannot uh, have the force of law and they cannot be called into question before any court of law 
the orders of the commission are laid before the lok sabha and legislative assemblies also but these cannot uh, make any modifications in the order so the next topic is smart program this topic is important for your governance section so ncism and ccras are the uh, two uh, prominent institutions for functioning under the ministry of ayush uh, to regulate medical education and conducting scientific research so they have launched this smart program and this smart program is aimed to boost scientific research in priority healthcare areas through ayurveda colleges and hospitals the objective of this uh, initiative is to identify support and promote innovative research ideas in healthcare research areas uh, uh, with respect to certain diseases like osteoarthritis uh, iron deficiency anemia chronic uh, bronchitis etc so all the uh, recognized academic institutions and hospitals uh, will be eligible to participate in it and it will also motivate uh, the teachers because the research in this area will create a large database for them to access and uh, uh, this will be beneficial for the ayurveda uh, uh, health industry so the next topic is fame india phase 2 uh, this topic is important for your economy section so 50 electric buses have recently been launched in delhi with support of uh, fame india phase 2 scheme of ministry of heavy industries so uh, the Im implementing agency of this scheme is department of heavy industry and the aim is to promote electric and hybrid vehicle in the country uh, the scheme has a total outlay of 10,000 crore rupees it is functioning since uh, 1st April 2019 the first phase was launched in April 2015 with a mega outlay of uh, 895 crore rupees the aim is to support uh, e2 wheelers e3 wheelers four wheelers and uh, buses and uh, the phase two has been extended for a period of three years so from 31st march 2022 to 31st march 2024 this uh, phase would be functioning so the next topic is rhinoceros this topic is important for your environment section some cm has recently announced that known rhino was poached in the state in 2022 and this indian rhino is found only in brahmaputra valley and parts of north bengal and south uh, nepal the unique uh, character of uh, indian rhino is a single black horn and uh, uh, but it is also the vulnerability of this uh, uh, rhinoceros because uh, this rhino is poached for this horn uh, it is uh, categorized as vulnerable in IUCN red list uh, around 3700 Indian rhinos are in the wild today this uh, rhino is poached for its horn because it is uh, generally used in traditional Chinese medicine and also considered as a status symbol <coughs> So the next topic is Savitri by Fuleji. So this topic is important for your art and culture section. PM Modi has recently paid homage to Savitri by Fuleji on her birth anniversary. She is formally recognized as India's first women teacher. Uh, uh, Jyoti Rai Rao Fule and uh, Savitri uh, Rao Fule uh, both established a girls school in uh, Bhede Wada, Pune in 1848. It is uh, considered as the first girls school in India. And... Uh, <clears throat> she established a women's right advocacy organization called Mahila Seva Mandal in 1852. She also organized the uh, Baba strike against the shaving of hair of widowed women. She uh, started the Bal Hatya Prabhadi Bandak Graha and advocated inter-caste marriages, widow remarriage, eradication of child marriage, sati and dowry systems. Uh, they also set up this Satya Shodhak Samaj in 1873 which was uh, a platform which is open to all irrespective of their caste religion or class hierarchies so, so the literary works which are important are, are Kavya Fule and Bhavan Kashi Subodh Ratnakar <clears throat> so the next topic is Asia Pacific Postal Union this topic is important for your international relations so India has recently taken over the leadership of Asian uh, as Asia Pacific Postal Union uh, which is having its headquarter in Bangkok, Thailand. And uh, during the 13th Congress, uh, which was held in Bangkok in August, September 2022, India was elected as the uh, second, uh, uh, India was elected as the leader of uh, Asia Pacific Postal Union for uh, 2023. And uh, 
This Asia Pacific Postal Union is an intergovernmental organization of 32 member countries of Asian Pacific, Asia Pacific region. It is the only restricted union of the Universal Postal Union which is functioning in this region. And uh, uh, the goal of APPU is to ensure that all technical and operational projects of UPU, that is the Universal Postal Union, are fulfilled in this region. The Secretary General of Asia Pacific Postal Union leads the activities of this union. And about the Universal Postal Union, it was established by the Treaty of Bern, Switzerland in 1874. It is the second oldest international organization of the uh, in the world after ITU. And uh, this is also a specialized agency of the UN and it coordinates postal policies among the member nations. India joined the Universal Postal Union in 1876, which means that India is not a founder member of Universal Postal Union. Okay. So these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.